ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വുമൻസ് ഏഷ്യ കപ്പ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എവിടെ വെച്ചാണ് വുമൻസ് ഏഷ്യ കപ്പ് നടന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇതിലെ വിജയികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയാണ് എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് വിജയം ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റി ഹാസ് വൺ ദ ഗ്രീൻ സിറ്റി അവാർഡ് ഗ്രീൻ സിറ്റി അവാർഡ് നേടിയ സിറ്റി ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ആകെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയെ ഗ്രീൻ സിറ്റി അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചതും ഹൈദരാബാദ് തന്നെയാണ് ദ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ടു വിൻ ഗ്രീൻ സിറ്റി അവാർഡ് അവർ കൺസിഡർ ഫോർ ഗ്രീൻ സിറ്റി അവാർഡ് ഈസ് ഹൈദരാബാദ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവാർഡും ഹൈദരാബാദ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ലിവിങ് ഗ്രീൻ ഫോർ എക്കണോമിക് റിക്കവറി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഈ അവാർഡിന്റെ പേര് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എവ്രി ഇയർ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഏത് ദിവസമാണ് വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഈ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മര ജനിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഒക്ടോബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പീപ്പിൾസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റൂറൽ വുമൻ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എവ്രി ഇയർ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഏത് ദിവസമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റൂറൽ വുമൻ ആയി ആചരിക്കുന്നത് അതും ഒക്ടോബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് റൂറൽ വുമൺ എ കീ ഫോർ എ കീ ഫോർ എ വേൾഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഹംഗർ ആൻഡ് പോവർട്ടി ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റൂറൽ വുമൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ വുമൻ എ കീ ഫോർ എ വേൾഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഹംഗർ ആൻഡ് പോവർട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗ്ലോബൽ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എവ്രി ഇയർ ഓൺ വിച്ച് ഡേ എന്നാണ് ഗ്ലോബൽ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെയിം ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദറ്റ് സൈൻഡ് എ മെമ്മറോന്തം വിത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഹൈവേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൈവേസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അതായത് എൻ എച്ച് ഐ ഡി സി എൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായാണ് ഒരു മെമ്മറോന്തം സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടി പട്നയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഈ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടി പട്നയുടെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ടി എൻ സിംഗും 
അതുപോലെ എൻ എച്ച് ഐ ഡി സി എൽൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ചഞ്ചൽ കുമാറും തമ്മിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ബാങ്ക് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി റീലോഞ്ച് ഡെക്സ് സുരക്ഷ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സുരക്ഷ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം വീണ്ടും റീലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതായത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണ് ഡി സി ബി ബാങ്ക് ആണ് ഉത്തരം ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആണ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഫോമർ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ സൗരവ് ഗാംഗുലി ആസ് എക്സ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഏത് ബാങ്ക് ആണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ ഫോർമർ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് നിയമിച്ചത് ബന്ധൻ ബന്ധൻ ബാങ്ക് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ബി സി സി എയുടെ തേർട്ടി നയൻത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ധാത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും സൗരവ് ഗാംഗുലി ആണ് ഇനി നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു റോട്ട് ദ ബയോഗ്രഫി അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിലെ ശില്പിയായ ഭീംറാ ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്കറിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് ആരാണ് ശശി തരൂർ ആണ് കൃതിയുടെ പേര് അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ശശി തരൂർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ പോലും ജീവിതം മാറ്റി എഴുതിയ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭീംറാ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മഹാർ കാസ്റ്റിലായിട്ട് ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഹി ഫോർട്ട് ഫോർ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദളിറ്റ്സ് മനുസ്മൃതിയുടെ ബേണിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് മോഡേൺ സോങ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഈ വർഷം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് മോഡേൺ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ബോബ് ഡിലൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ലിറ്ററേച്ചറിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക്കിൾസ് വോളിയം വൺ ദ ലിറിക്സ് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ